he just made me touch his penis. So the song is song is bole. Ar kono din jabi na dadur kaise. Protekta din amader bari the theke amra physically abused hoye chhi. Aare to to mane to to chori re kichhu hi nai. To ke dekhe ekta chheler ma kano pochon dukor. Bigger ni amar skin ni amar skin color ni amar acne ni hai. Hi, ami Moshumi. I bang ami ek jhun beauty content creator. YouTube, Instagram, Facebook के होय तो हमारे वीडियो तो हमरा देख बे। किंतु बैपट्टा होच्छे, अमी जोखन तके स्टार्ट कोडे थी, छोटो बैला है, जेखन तका मस्ट स्टार्ट टा होच्छे। Obviously मैं तो अपन भाभी नहीं, अमी निजे एक जोन ब्यूटी कंटेंट क्रिएटर होबो। जेखन तके आमा स्ट्रगल टा शुरू होय, शेटा होच्छे शारे तीन बच्� तो प्रथम जेटा हमारे के प्रथम ही जेटा फेस करते हुए चिलो शारे तीन बहुत छोट बॉयस हैं सपोज आज के अमी ऐसे ची दादूर बारी थे पौड़े दिन ही लाइक अमरा दुपट वाला टीवी देख चिला हम शुद्ध मात्र दादू आर आमी तो दादू हमारे कोले बॉयस हैं शारे तीन बहुत छोट एक ता बात चाहता के कोले बॉयस and तार किसी को नहीं पढ़े आह हमारे दी आशे एवं दी के देखे हमारे दादू बोले जे इटा काव के किन्तु बोल भी ना so I was sure that that is not okay that is wrong तो अमी दी के शुद्ध मात्रो बोली first ओटा तो दी शंगे शंगे बोले आर कोनो दिन जाबी ना दादू का ऐसे दी हमारे के तीन बच्चों बड़ो चिलो तो वही शारीरिक शारीरिक सात बच्चों बॉयस तार पौर थे के प्रति नियोतो मरे दादूर आम रित्तु आमी ये बांग अमर दीदी प्रत्येक टा दिन अमदर बारी थे थे के अमरा फिजिकली अब्यूज्ड हुए थी शे जिनिस टा अमरा चेष्टा करो ची अनेकेर काचे पोषण और शेटा नहीं है अमदर रिलेटिव्स देर काचे अमर माँ दीदा मने अमर दादूर वाइफ जानते हैं किंतु आमर मायर शे परिस्थिति टा चिलो ना जेटा के प्रोटेस्ट कोटे पार बे फाइनेंशियली शे निजे डिपेंडेबल चिलो ना तो अमर रिलेटिव देर काचे जोखन पोछा ही प्रथम तारा तो प्रथम में ऑब्वियसली मेने ना है नहीं सेकंड क्वेश्चन टाइ तादर चिलो को था यामा देर शते तो है ना तो देर शते क्या नो है माने ये प्रश्न टा आई थिंक शॉप में रा जरा फिजिकली एब्यूज्ड हुए चे आ जरा मॉलेस्टेड हुए चे तादर काचे आये तो ये प्रश्न रखूँ नॉर्मल फर्स्ट ये प्रश्न टा याशे जे आम्रा तो होई नहीं तोड़ा क्या नो तो ये उत्तर आमर जाना नहीं जाइ होक शेटा के काटी ये शेटा पाशा पाशी आड़क्टा स्ट्रगल जेटा जे नीचे की ना खूब एक टा एडुकेटेड चिलो ना तो एक टा शो माय ओड़ को में एक टा बड़ो धक्का पे हटात कोडे हस्बैंड मारा जाए दूसरे बच्चा के नीचे जोखों नीचे पूरो पूरी जॉले पोड़े जाए तो अखों शे नीचे उरियलेस करे जी शिक्षा टा कदोटा दौड़ कर तो माँ मोटा मोटी हमारे शौकोलेर पूरो समाज बोलूँ बा पूरो रिलेटिव्स फैमिली जाए बोलूँ ना क्या नो शौकोलेर एगेंस्ट गिये एक ता जिनी शामदर माथा खूब भावे ढूँकी दिए चिलो जाए होक ना क्या नो तो हमारे पढ़ाचनों को तो हमें भालो करे एवं तो हमारे निजर पाए दारा तो हमें तो शेखन थे के स्ट्रगल टा पढ़ाचनों स्ट्रगल टा आड़ो अन्नो रकम हमें शुरू हुआ है जेही तो फाइनेंशियली शेवबे स्टेबल चिलो ना माँ तो अनेक कॉस्ट करे शेज़ जगह टा ते हमारे अनेक के ही कोट तो हाई कोरे ऐसे ची इंपैक्ट तो जाइ होक पड़ोसनों टा तक गैलो जेवा भी होक ना क्या नो मोटा मोटे खड़ा चिला हमना खुब एक टा पड़ोसनों ते किंतु जेटु को दौड़ कर चिलो शेटु को पाई नी शेटा बुझते बुझते बने की बोल बो आतो टा शोमाई चोले गिये चिलो जेज जो तो टा जोगोता � छे छोटे वाला टा केटा गालो दादू नित्तूर पड़े आम्रा एक तो भालो शोमाई मने शे शारा दिने झोगड़ा औषधी फिजिकली एब्यूज्ड होगा ये जिन्हें शिगुलो थे के अनेक टाइ बेरी आज ची तो अकोन धीरे धीरे एक तो बड़ो हो जाए आमी अमार माध्यमिक कंप्लीट कोडे ची तार पड़े जेटा आशे पड़ोसनों थे के आस्ते आस्ते आमदे जीवने प्रेम आशे तो प्रेम आशा ते आमी एक ता जिनिश विशाल बड़ो भावे बुझते पालम छोटे वाला थे के खूब सुनता हम जे अमर माँ के बोला हो तो तोड़ मेरा कालो तो तो मेरे ओतो पड़ोसनों ना शिक्षित बोलों एक तो टाका पड़ोसन जामा पौंठों दीते लग छोड़ी रे किचु ही नहीं तो के देखे एक ता छेलेर माँ कैनो पहुँचन्दो कर बे I was like छेलेर माँ माँ के कैनो पहुँचन्दो कर बे जगह तो छेले तो पहुँचन्दो कर बे आई डू बड़ा होता होता भावलाम जे आई डू बाबा ऐतो स्वीट देखता है तो क्यूट देखता है तो शुंदर हाशिता ले कैनो 
মানে এই ছেলের মাকে আমাকে পছন্দ করতে হবে এইভাবে কেন করবে না এই জিনিসটা আস্তে আস্তে রিয়েলাইজ করলাম যখন লাইফে ফ্রেম আসলো ছেলেদের তো কোনো ব্যাপার না ছেলের মায়েদেরই সত্যি প্রবলেম হয় প্রচুর জাজমেন্টাল কমেন্টেড মুখোমুখি হতে শুরু করলাম যাই হোক সেই সব বিষাক্ত রিলেশনশিপ থেকে খুব ইজিলি বেরিয়ে আসতে পেরেছি কিন্তু তার পরে যেটা আসলো জীবনে সেটা হচ্ছে একটা সুন্দর মানে কি বলবো আমার জীবনের বিশাল বড় একটা সুন্দর মুহূর্ত যেই জিনিসটাকে আমি সব সময় মনে করতাম লাইফে কিছু তো ভালো করেছিলাম এত কিছু স্ট্রাগলের পরে এত খারাপ মুমেন্ট দেখার পরে যে এরকম একটা জিনিস আমার জীবনে ঘটছে সেটা হচ্ছে আমার রিলেশনশিপ একজনের সাথে যেটা কি না এতটাই সুন্দর ছিল মানে রিলেশনশিপ শুধুমাত্র বললে হয়তো সেই সম্পর্কটাকে অনেক ছোট করা হবে মানে বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ডের বাইরেও আমরা অনেক বেশি বন্ধু একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক আমাদের তৈরি হয়েছিল তো সেই জায়গা থেকে আমাদের রিলেশানটা খুব সুন্দর চলছিল আমাদের ফ্যামিলিতেও কোনো প্রবলেম ছিল না সুন্দর চলছিল কিন্তু তার লাইফে এমন কিছু একটা হয়ে যায় যে হি সাডেনলি ব্রোক আপ উইথ মি অ্যান্ড আই কুডেন্ট কোয়েশ্চেন হিম বিকজ আই নিউ দ্য সিচুয়েশন অ্যান্ড দ্যাট ওয়াজ লাইক আ শক টোটালি আ শক ফর মি অ্যান্ড অ্যাট দ্যাট মোমেন্ট আই থট যে লাইফটা হয়তো এখানেই শেষ কারণ এটা সম্পর্কের বাইরেও আরও অনেক কিছু ছিল আমার জন্যে তো যাই হোক সেই মানুষটা আমার জীবনে আজকে আমি এখানে যে দাঁড়িয়ে আছি অ্যাজ আ বিউটি কন্টেন্ট ক্রিয়েটার আমাকে অলমোস্ট পাঁচ লাখ সাবস্ক্রাইবার ইউটিউবে আমার ইনস্টাগ্রামে ওয়ান পয়েন্ট টু ওয়ান পয়েন্ট টু ল্যাক ফলোয়ার্স আছে সেই জায়গাটাতে দাঁড়া দাঁড়িয়ে যে আছি তার বলবো নাইনটি পারসেন্ট ক্রেডিট তারই কারণ যেই সময়টাতে আমি আমার ফ্যামিলি অবভিয়াসলি আমার বুঝতো না ফ্যামিলি আমি কি করছি ফার্স্ট যখন স্টার্ট করি তো হি ইউ নিউ এভরিথিং অ্যান্ড হি ওয়াজ এভরিথিং হু সাপোর্টেড মি ব্লাইন্ডলি হু ট্রাস্টেড ইন মি ব্লাইন্ডলি অ্যান্ড তার জন্যে আজকে আমি বলবো অনেকটাই আমি এই জায়গায় এসে দাঁড়াতে পেরেছি যাই হোক তো সেই জন্য আরও বেশি বিশাল বড় আমার কাছে একটা শখ হয়ে দাঁড়িয়েছিল এই ব্রেক আপটা সো কলড ব্রেক আপ যেটা কিনা বিশাল বড় শখ হয়ে দাঁড়িয়েছিল জীবনটা যেন মনে হচ্ছিল থমকে গেছে কিন্তু যাই হোক বাঁচতে হবে আমাদেরকে আমরা এত তাড়াতাড়ি তো কিছু শেষ করে দিতে পারি না স্পেশালি ছোটোবেলা থেকে যখন এত কিছু দেখেছি চোখের সামনে তারপরে এই মোমেন্টেই আমার সামনে আর একটা সুন্দর জিনিস আসে আর একটা সুন্দর মানুষ আসে সেটা হচ্ছে আমার দিদির মেয়ে একদম ছোট্ট যে কিনা টোটালি আমার লাইফ পুরো চেঞ্জ করে দেয় অ্যান্ড শি মেড এভরিথিং পারফেক্ট এভরিথিং বিউটিফুল অ্যান্ড এভরিথিং লাইক দ্য আই দ্য ওয়ে আই ওয়ান্টেড সো আমাকে নতুন করে বাঁচতে শেখায় এবং সেখান থেকে আমি আর পিছনে তাকাইনি না রিলেশনশিপ না অন্য কিছু নিজের ছোটোবেলা নিজের পড়াশুনো না কিছু কোনো কিছু না জাস্ট নিজের কাজ করে গিয়েছি জাস্ট দিন রাত নাওয়া খাওয়া ভুলে জাস্ট শুধুমাত্র কাজ করে গিয়েছি প্রথম দিকে তো আর্নিংও হতো না সকলেই জানে কন্টেন্ট ক্রিয়েটার প্রথমে কন্টেন্ট ক্রিয়েশন প্রথমে আর্নিংটা হয় না ধীরে ধীরে আর্নিংটা আমাদের শুরু হয় তো সেই দিকেও আমরা তাক আমি তাকাইনি আমি জাস্ট কাজ করে গিয়েছি আর এই বিউটি কন্টেন্ট ক্রিয়েটার ইউটিউবার হব এই স্বপ্নটা না আমার কি বলবো প্রায় আট দশ বছর আগের থেকে এই জিনিসটা আমি যখন দেখতাম প্রথম প্রথম তখন তো মোবাইলে সেরকম নেটও ছিল না ভোডাফোনের নেটে ঘুরতে থাকতো সেখান থেকে দেখতাম তো দেখে আমার খুব ভালো লাগতো মনে হতো আমিও হয়তো এরকম কিছু একটা করবো ইন ফিউচার কিন্তু তার থেকে বেশি আমার ভালো লাগতো মেক আপ করতে কারণ ছোটোবেলা থেকে আঁকার প্রতি একটা ফ্যাসিনেশন ছিল যে আঁকাটা খুব শিখতে ইচ্ছা করতো বাট করতে পারিনি অবভিয়াসলি ফাইন্যান্সিয়াল কন্ডিশনের জন্য এডুকেশনই সামলাতে পারছে না সেখানে তো মানে আবার এক্সট্রা কেরিকুলাম কিছু তো হতেই পারে না তো যাই হোক মেক আপটার মধ্যে আমি যেন সেই জিনিসটা ফিরে পেলাম সেই ছোটোবেলার ছবি আঁকাটায় সেই জিনিসটা খুব রিলেট করতে পারছিলাম তো আমার খুব তখন একটা বিশাল কি বলবো একটা প্যাশন আমার মেকআপের প্রতি জাগে এবং আমার তখন মা দিদি এবং আমার যে যে মানুষটার কথা আমি বললাম সে তখন আমাকে খুবভাবে সাপোর্ট করে এবং বলে যে ফ্রিতে লোকজনের ওপরে অ্যাপ্লাই না করে এবার প্রফেশনালি কর তো ফার্স্ট আমার শুরু হয়েছিলো অ্যাজ আ ফ্রিল্যান্সার মেকআপ আর্টিস্ট হিসাবে কাজ করা দেন ধীরে 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 যেহেতু আমি বললাম আমার প্রথম থেকে একটা স্বপ্ন ছিল ইউটিউবার হব ইউটিউবে চ্যানেল খুলব তো সেখান থেকে আমি টাকা পয়সা জমিয়ে ঠমিয়ে মোটামুটি আমার প্রথম চ্যানেল খুলি এবং সিন্স দি ডে ওয়ান আমি এখনও আমার মানে কি বলবো আমি এখনও পর্যন্ত স্কিপ করি না ভিডিও আপলোড করা শরীর খারাপ থাকলে হয়তো মাঝে মধ্যে যায় স্কিপ হয় বাট 
ইনকাম না থাকলেও আমি লেগে পড়ে থেকেছি ভিউজ না পেলেও লেগে পড়ে থেকেছি তো ফার্স্ট যখন ভিডিওটা আমার প্রথম ভাইরাল যায় এবং আস্তে আস্তে মানুষের মনে ভালোবাসাটা মানে ভালোবাসাটা কি জিনিস অন্যের কাছ থেকে পাওয়া যেতে পারে সেটা আস্তে আস্তে বুঝতে বুঝি এবং সেই জিনিসটা আরও নতুনভাবে আমার লাইফটাকে পুরো চেঞ্জ করে দিয়েছে আমাকে দেখা আমি নিজেকে নিজে কিভাবে দেখতাম এত জাজমেন্টাল কমেন্ট শুনেছি ছোটোবেলা থেকে ফিগার নিয়ে আমার স্কিন নিয়ে আমার স্কিন কালার নিয়ে আমার একনে নিয়ে একনে মার্কস নিয়ে তো সেই জিনিসগুলো আমাকে মানে কি বলবো এত এত ভালোবাসা মানুষে সেই জিনিসগুলো আমাকে পুরো ভুলিয়ে দিয়েছে মানে আই ফিল দ্য মোস্ট বিউটিফুল গার্ল ইন দ্য ওয়ার্ল্ড রাইট নাও ওয়েন আই সি দ্য কমেন্টস অ্যান্ড এভরিথিং সো দ্যাট ইজ আ হিউজ থিং উইচ আই লাইক আই উইল নেভার আই উইল এভার ফর এভার চেরিশ ইন মাই লাইফ তো আমার মতো অনেকেই আছো এখন কন্টেন্ট ক্রিয়েটার হতে চাও ইউটিউবার হতে চাও বিকজ দিস ইজ ট্রেন্ডিং রাইট নাও তো আমি তাদেরকে বলবো ভিউজ বা তোমার কীরকম কমেন্ট আসছে কারণ ট্রোলিং তো হবেই এটা হয় আমিও পাই অনেক নেগেটিভ কমেন্ট বাট আমি ওদিকে তাকাই না আমি শুধু ভালো কমেন্টের দিকে দেখি ভিউজ হয়তো প্রথমেই পাবে না আমিও প্রথমে পেতাম না কিন্তু নিজে লেগে পড়ে থাকতে হবে যদি তুমি কোনো কিছুকে চাও ভালোবাসো প্যাশনের সাথে চাও জাস্ট ইউ হ্যাভ টু কিপ ওয়ার্কিং হার্ড এর বাইরে কোনো কিছু নেই আর সেটা ভালো বেশে করে যেতে হবে আর একটা জিনিস আমি নিজের লাইফে থেকে শিখেছি বুঝেছি এখনো পর্যন্ত সেটা হচ্ছে তুমি যদি নিজেকে নিজে ভালোবাসতে পারো তুমি যদি নিজের কাজকে ভালোবাসতে পারো এবং নিজেকে যদি তুমি ভালো রাখতে পারো এই জিনিসগুলোকে যদি আগে তুমি শিখতে পারো তাহলে মানে নো ওয়ান ক্যান স্টপ ইউ ফ্রম বিং মৌসুমি কুন্ডু এবং আমি আমার নামটা কেন নিলাম কারণ আমার মতন আরও অনেক অনেক মানুষ আজকে যারা দেখছে তোমরা আছো যারা এরকম কিছু হতে চাও তাদেরকে আমি বলবো তোমরাও যাতে সেই জায়গাটাতে নিজেদের নামটা বসে যদি জোশ টকস এর ভিডিওটি আপনার ভালো লেগে থাকে তাহলে এই ভিডিওটি লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করতে একদম ভুলবেন না আর যদি আপনার জীবনেও থাকে এমন কোন গল্প যা হাজার হাজার মানুষকে অনুপ্রাণিত করতে পারে তাহলে ডিসক্রিপশনে দেওয়া মেল আইডিতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন